Да ну что, да, вообще. я рад с вами встретиться. Спасибо большое. Доброе утро. Сергей искренне рад этой встрече. Наблюдая каждый день по телевизору, всегда появляются много вопросов, которые хотелось бы обсудить с вами, посоветоваться по каким-то проблемам. Но прежде всего хочу отметить хорошую работу наших МИДов. Я всегда, вы знаете, говорил, что наши МИДы могут быть образцом для других ведомств в работе на союзном нашем треке. Поэтому я вам прежде всего за это благодарен, но особенно благодарен за ту работу, которую провели прежде всего вы и руководство России по присоединению нас к Шанхайской организации сотрудничества, полноценному участию в Беларуси в этой организации. Мы очень надеемся, что это произойдет в Астане, по крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси. Согласитесь, что на такой конкретной, более-менее международной площадке, где присутствуют ведущие э, руководители, лидеры мировых держав, э, нам присутствует очень важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Есть возможность в любой момент обсудить э, любые вопросы, в том числе и конкретные. Этим мы особо то и не страдали, будучи кандидатом на вступление. Мы всегда смогли поговорить с любым руководителем, я лично, и получить не только ответы, но и поддержку по тем или иным да, проблемам. Да. Ну а сейчас мы будем участвовать в принятии всех решений, которые по статусу принадлежат Шанхайской организации сотрудничества. Что касается каких-то проблемных вопросов, что касается наших МИДу, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в других организациях от ООН и до несчастной этой ОБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. Абсолютно. У нас абсолютно идентичная повестка. Мы выступаем по основным вопросам с одних и тех же позиций. И всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, ну, где мы способны оказать это только поддержку. И еще раз благодарю за то, что вы всегда нам оказываете соответствующую поддержку. Мы сегодня э, добрым странам и добрым народом демонстрируем нашими отношениями, как должны выстраиваться отношения между государствами. Во многом это ваша заслуга с Министерством иностранных дел Беларуси, мы в этом направлении будем и дальше сотрудничать. Ближайшие наши встречи в рамках форума Беларуси и России, в рамках нашего парада. Спасибо, что вы приняли решение в России о масштабном присутствии вооруженных сил России и высших должностных лиц на этом параде. Мы это очень ценим, очень ценим. Поэтому можете надеяться, что все, что мы запланировали вместе с белорусской стороны, будут вопросы решены без задержки и без всякой остановки. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, конечно, за добрые слова в адрес наших двух министерств. Мы стараемся максимально эффективно выполнять те стратегические задачи, которые вы с Владимиром Владимировичем ставите регулярно в сфере внешней политики и выстраивать нашу внешнюю политическую деятельность так, чтобы еще и обеспечивать дипломатическое сопровождение интеграционных процессов. Мы вчера специальные заявления на этот счет подписали, которые будут нас нацеливать на то, что укрепляя координацию, всегда иметь в виду не только интересы отдельно Беларуси, отдельно России, но и союзного государства. По шанхайской организации все решено, все уже договоренности закреплены. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. И весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне со всеми остальными членами. Ну и на других направлениях мы доложим вам, вчера подробно говорили про ООН, про ОБСЕ, 
вам повезло, вы в Совете Европы не были, поэтому выходить не пришлось. Но идеи, которые сейчас витают в воздухе, уже озвучены были и вами, и Владимиром Владимировичем, евразийская безопасность. И посыл этой идеи, дискуссии получила прошлой осенью в Минске, когда первая конференция по евразийской безопасности Беларусь проводила в качестве председателя ОДКБ, а потом было решено, что Минск предлагает свою площадку на ежегодной основе для продвижения дискуссии по этой теме. Мы это активно поддерживаем, уже получили приглашение на вторую конференцию в конце октября, начале ноября. С удовольствием будем участвовать. И вчера говорили о том, как нам в целом эту концепцию евразийской безопасности продвигать, подключать единомышленников. Я считаю, что перспектива очень хорошая.